எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நிறைய நாளாக நிறைய பேர் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வளம்புரி சங்கு எப்படி வணங்கணும் எந்த டைரக்ஷனில் வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணுறது இப்படி அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வளம்புரி சங்கு வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதாவது அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் வளம்புரி சங்கு இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஊதுர சங்கு வளம்புரி ஊதுர சங்கும் இருந்திருக்கு ரெண்டு சங்கு பொதுவாக எல்லா வீட்லேயும் வச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து பூஜைக்குன்னு பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருவாங்க மகாவிஷ்ணு முன்னாடி மகாலட்சுமி தாயார் முன்னாடி வச்சிருவாங்க இன்னொரு சங்கு கட்டாயம் ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஊதுவாங்க அப்படி ஊதுறதுனால வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சுபிக்ஷம் இருக்கும் மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அந்த கெட்ட வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வெளியில போயிரும் அந்த சத்தத்தை கேட்டாலே கெட்ட வைப்ரேஷன்ஸ்க்கு துர்தேவதைகளுக்கு பிடிக்காது அதனால வீட்டை விட்டு போயிரும் நல்ல சக்திகளே நல்ல தெய்வங்களே வீட்டில் குடியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் நொடிகள் எல்லாம் பறந்து ஓடிடும் ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும் அந்த ஒலியை கேட்டால் அந்த நாதத்தை கேட்டால் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் இருந்தது அதனால வச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அந்த காலத்தில் இன்னும் மருத்துவ ரீதியாக அந்த ஊதுர சங்குக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அது இழுத்து ஊதுறதுனால அந்த லங்ஸ்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ மூச்சு இழுக்கிறதுல ஏதாவது குறைபாடு இருந்தாலும் நாளடைவில் இப்படி ஊதிட்டு வர்றதுனால சரியாயிடும் சொல்லிட்டு ஐதீகமாக கொல்லப்பட்டு அது வழக்கத்திலையும் அதை கடைபிடித்து வந்தார்கள் இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவங்க சரிவர கடைபிடித்த காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலம் வாழ்ந்தாங்க ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தாங்க ஆனா காலப்போக்குல எல்லாமே மறைக்கப்பட்டுருச்சு இன்னொன்று இது போன்ற பூஜை பொருள்களின் ரகசியங்கள் தெரிஞ்சவங்க வந்து வெளியில சொல்வதற்கு தயாராக இல்லை இயற்கை வளங்கள் நமக்கு நிறைய பொக்கிஷங்களை அள்ளி தந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகான்கள் மூலமாகவும் சித்தர்கள் மூலமாகவும் நிறைய விஷயங்களை எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பகவானே நேரில் வந்து இறங்கி சொல்ல முடியாது அதனால ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா மகான்கள் சித்தர்கள் தோன்றியிருக்காங்க அவர்கள் வாயிலாக இந்த பூஜைகள் இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையான பொருள்கள் பற்றி வெளிப்படணுன்றது அந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் வெளிப்படணுன்றது வந்து இறைவனுடைய கட்டளை கணக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த வளம்புரி சங்கை பற்றி ஒரு எபிசோடில் சொல்லியிருப்பேன் வளம்புரி சங்கு என்பது பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக கடலிருந்து உருவானது இப்போவும் கடலிருந்து இயற்கையாக உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எத்தனை பேர் எத்தனை உலகத்தில் எத்தனை பேர் வாங்கிக்கிட்டே இருந்தா கூட அந்த கோமதி சக்கரம் எத்தனை அல்ல அல்ல குறையாமல் வந்து உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்கோ அதே போல தான் பார்த்தீங்கன்னா வளம்புரி சங்கும் இது போன்ற இயற்கையான பூஜை பொருள்களும் பார்த்தீங்கன்னா சாலகிராமம் பகவான் மகாவிஷ்ணுவுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரம் போல அந்த சாலகிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே வியாப்பு பார்க்கும் இந்த சால கிராமம் வளம்புரி சங்கு கோமதி சக்கரம் இது போன்ற பூஜை பொருள்கள்லாம் வீட்டில் வச்சா ரொம்ப விசேஷம் அது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வியப்பாக இருக்கும் ஒரு பொருள் மங்களகரமான ஒரு பூஜை பொருள் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுன்னா தான் ஒவ்வொன்றா அப்படியே தானாக சேர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பூஜை பொருள்களுக்கு நடுவில் நான் உட்காந்துருக்கிறது என்னுடைய புண்ணியமாக நான் கருதிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை சுற்றிலும் வந்து ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த கோமதி சக்கரம் வந்து என் கையாலேயே எல்லாருக்கும் எண்ணி எண்ணி போடுறேன் இல்லையா அந்த அன்னிக்கு வந்து ஃபேனும் போட்டுக்க வேண்டாம் ஏசியும் போட்டுக்க வேண்டாம் அவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்கு உடம்பு ஏன்னா அது தொட்டு தொட்டு போடுறதுனால அவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப குளுமையாக இருக்கு கோமதி சக்கரத்துக்கும் வளம்புரி சங்குக்கும் ஒரு விசேஷம் இருக்கு எத்தனை தான் வெயில் அடிச்சு சூடு அடிச்சா கூட நீங்க அந்த வளம்புரி சங்க தொட்டாலோ இல்ல கோமதி சங்க எந்த நேரத்துல தொட்டாலும் அது பார்த்தீங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அது இதுதான் இயற்கையின் தத்துவம் இன்னொன்று இந்த வளம்புரி சங்கு கோமதி சக்கரம் இன்னும் பல பூஜை பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக அது மாறிவிடுது நமக்காக மாறி அது நமக்காக கொடுக்கும் நம்ம சொல்கிறத அதை கேட்கும் உண்மையாலுமே இந்த ஸ்பீக்கிங் ட்ரீ வெல்னஸ் ட்ரீ இந்த கோமதி சக்கரம் வளம்புரி சங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அது நமக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நீங்கள் போக போக அதை வச்சு பூஜை செய்கிறவங்களுக்கு உணர்வீங்க வேணா பாருங்கள் நல்ல சக்திகள் நம்ம சுற்றி இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க காரணம் என்னென்னா இந்த வெண்கடுகு போட்டு நிறைய பேருக்கு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இந்த கோமதி சக்கரம் ஒரு சிலர் கையில் வாங்கினோடனே எங்களுக்கு நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க கமெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அது போல் இந்த வளம்புரி சங்கம் விசேஷமானது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலும் கிட
ஒரிஜினல்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த வலம்புரி சங்கு வந்து எந்த திசை நோக்கி வைக்கணும் எப்படி பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கை வாங்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நமக்கு பால் இருக்கு இல்லையா பச்சை பால் தான் எடுத்துக்கணும் அது பசும்பால் கிடச்சா ரொம்ப உத்தமம் அப்படி கிடைக்கலன்னா அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க அப்படி பச்சை பாலை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நல்லா அலசிக்கோங்க நம் நான் உங்களுக்கு கோமதி சக்கரம் எப்படி பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அதில் பாலில் கழுவி எடுக்கிறதுன்னு நான் செய்து காமிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி அதில் அலசிக்கோங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ஜலம் இருந்தால் சரி அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுங்கள் சும்மா நாலு சொட்டு கங்கா ஜலம் போட்டு சாதா தண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு செம்பு நிறையா பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நல்லா அலசிக்கோங்க சங்க அலசிக்கோங்க அப்படி சுத்தமாக கங்கா ஜலம் இல்லை அப்படின்னா கவலையே வேண்டாம் தண்ணி எல்லாமே புனிதமானது அதனால் நல்லா சுத்தமான தண்ணியை சுத்தமான பாத்திரத்தில் போட்டு இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தாம்பாளம் மாதிரி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு பித்தளை பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு இல்லாட்டி காப்பர் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் நல்ல ஆற்று மணல் இல்லாட்டி வந்து கடல் மணலை நிரப்பிட்டு அதில் வந்து சங்க உள்ள மூழ்க வச்சுக்கிட்டு நல்ல தண்ணி மறைக்கிற மாதிரி சங்கம் மறைக்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அப்படி பிரதிஷ்டை பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஏன்னா அது தண்ணியிலேயே இருந்திருக்கு இல்லையா அந்த எப்படி கடலில் இருந்ததோ அதே மாதிரி ஒரு உணர்வை எடு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி பூஜையில் பூஜை அறையிலையும் பிரதிஷ்டை பண்ணி வைப்பாங்க ஆனால் நான் பிரதிஷ்டை பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சங்கு வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு ரூபாய் நாணயம் போட்டுட்டு துளசி இலை போடணும் இது மிகவும் சரியான முறை எதுக்கு அப்படி வைக்கணும்னா அந்த சங்கில் நிரப்பிய தண்ணி நம்ம பூஜை பண் பண்ணிட்டு தூப தீபம் காமிக்கிறது ரொம்ப உட்காந்துக்கிட்டு பூஜை பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் நேரம் இருக்காது அதனால் சொல்கிறேன் தூப தீபம் காமிக்கிறோம் தினமும் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுற மாதிரி சங்குக்கும் நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணுறோம் அது பண்ண பின்னாடி அந்த தண்ணியை நம்மளும் பிரசாதமாக எடுத்துகிட்டு அந்த துளசி போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்மளும் பிரசாதமாக எடுத்துகிட்டு வீடு ஃபுல்லாக தெளிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷன்ஸ் வீட்டில் இருக்கும் செல்வம் தங்கும் கடன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும் மற்ற மனக்குழப்பங்கள் எல்லாம் தீரும்னு காலங்காலமாக கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க இந்த வலமுறை சங்கு எப்படி உற்பத்தி ஆனதுன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா கடல்லேருந்து இயற்கையாக உற்பத்தி ஆனது எப்படி மகாலட்சுமி வந்து மகாவிஷ்ணு பார்க்கடல் கடையும் போது இயற்கையாக கடல்லேருந்து வந்தாங்க அந்த மாதிரி இயற்கையாக இந்த சங்கம் வந்தது இந்த வலம்புரி சங்க நம்ம ஏன் இவ்வளவு விமரிசையாக கொண்டாடுறோம் ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரோம் இது வைப்பதனாலே எதனால செல்வ செழிப்பு உண்டாகுது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலம்புரி சங்கம் மகாலட்சுமி தாயாரனுடைய சகோதரனாக கருதப்படுகிறது இது புராணங்களில் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சங்க பிடிக்கும் ஏன்னா தன்னுடைய சகோதரன் இல்லையா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவின் கையில் சங்கு இருக்கும் வலம்புரி சங்கு இருக்கும் கிருஷ்ணன் மகாபாரத போர் நடத்தும் போது அந்த சங்கை தான் எடுத்து எடுத்து ஊதுவாராம் ஏன்னா அந்த தீய சக்திகள் எல்லாம் அழியணும் வெற்றி உண்டாகணும் போர்லன்னு சொல்லிட்டு ஊதுவார் நிச்சயமாக அந்த சங்க ஊதுனவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்டுகிட்டு வர்றாங்க அந்த சங்கு எப்போன்னா காலையிலையும் மாலையிலையும் மட்டும்தான் ஊதணும் மற்ற நேரத்தில் ஊதக்கூடாது அந்த சங்கு ஊதிட்டு பூஜை ரூமுக்கு வெளியில் பக்கத்துலேயே எங்கேயாவது பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கியோ இல்லை இந்த மாதிரி இங்கே இங்கே பூஜை ரூமில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வைக்கிறோம் இல்லையா ஆமை ஸ்டாண்டு அதில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சங்கையும் ஒன்றா வச்சுக்கூடாது ஏன்னா நம்முடைய வாய்ப்படுது இல்லையா அந்த இடத்துல அதனால் வந்து பூஜை ரூமில் வைக்க வேண்டாம் இந்த சங்கு வந்து வலம்புரி சங்கு வணங்கக்கூடிய சங்கு வேறு ஊதுற சங்கு வேற மகாலட்சுமி தாயாரனுடைய சகோதரன் பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவுக்கு மைத்துனூர் ஆகிறார் இல்லையா அதனால் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே பாருங்க நான் பூஜை அறையில் வச்சு வணங்கக்கூடிய சங்கு பாருங்க உள்ள தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரூபாய் நாணயம் போட்டிருக்கேன் துளசி இலைகள் போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலேயும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு துளசி இலை வச்சுருக்கேன் உள்ளற பாருங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் ஏன்னா சங்கு வந்து தண்ணியை ஊற்றி வைக்கிறோம் இல்லையா அது நிறம் மாறும் அப்பப்போ நான் மகாலட்சுமி தாயாருக்கு பிடிச்ச பானகம் தயார் பண்ணுவேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த தண்ணி தீர்த்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போது இந்த ஆம ஸ்டாண்டில் நான் இந்த சங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கேன் கீழே இருக்கிறது வந்து அபிஷேக தட்டு நான் ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டேன் இப்போ தான் பண்ணேன் அதனால் நான் இப்போ அபிஷேகம் பண்ணலை அதாவது இந்த சங்கை வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இப்படி அபிஷேக தட்டு இருந்தால் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு சாதா
பூஜைக்குன்னு தனியாக வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து பால் ஊற்றி நல்லா அலசிக்கோங்க பிறகு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கங்கா ஜலமோ இல்லை சாதாரண தண்ணியோ வச்சு அலசிக்கோங்க இந்த சங்கு நான் இப்போ எந்த திசை நோக்கி வச்சுருக்கேன்னா இது பாருங்கள் இந்த வால் பகுதி இருக்கு இல்லையா வட திசையும் இது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு வடகிழக்கு திசையில் வச்சுருக்கேன் அப்படியும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் கிழக்கு மேற்காக கூட வைக்கலாம் இப்படி இருக்கிறது கிழக்கு எனக்கு தலைப்பகுதி வந்து இறைவனை நோக்கி இருக்கலாம் அந்த இந்த கூர்பகுதி வந்து நம்மை நோக்கி இருக்கலாம் இப்படி ரெண்டு இப்படி ரெண்டு திசையும் பார்த்து வைக்கலாம் இந்த சங்கு பூஜை பண்ணும்போது நம்ம ஏதாவது பால் பழம் வச்சு பூஜை பண்ணலாம் எப்படி தூப தீபம் காமிப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம கற்பூரம் எல்லாம் காமிச்சுட்டு ஒரு தடவை பிரதிஷ்டை பண்ணிடலாம் தினமும் அப்படி செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது தினமும் தான் நம்ம அதில் தண்ணி விடுறோமே விட்டுட்டு அது வீடெல்லாம் தெளிக்கிறோம் இந்த தண்ணி வந்து வீட்டிலெல்லாம் தெளித்த பின்னாடி நம்மளும் பிரசாதமாக எடுத்துக்கிட்ட பின்னாடி அந்த சங்க வெறுமனே விடக்கூடாது மறுபடியும் தண்ணி நிரப்பி இதே போல வச்சு விட்டுருங்க அந்த தண்ணி என்ன பண்ணோன்னா மறுநாள் காலையில் செடிகளுக்கு விடலாம் குறிப்பாக துளசி செடிக்கு விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அது இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஏதாவது விருட்சத்துக்கு நீங்கள் விட்டுடலாம் இப்போது இந்த சங்குக்கு ஏதாவது ஸ்லோகம் சொல்லலான்னா கட்டாயம் சொல்லலாம் மொதோ தடவை நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு பிரதிஷ்டை பண்ணிடுங்க நூற்றி எட்டு முறை தாமரை மணி மாலை வச்சுக்கிட்டு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நூற்றி எட்டு முறை தினமும் சொல்லுமான்னா கிடையாது நம்ம மொதோ மொதோ சங்கு வாங்கி பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை அறையில் வைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ மட்டும் சொன்னால் போகிறோம் இல்லை நூற்றி எட்டு முறை எங்களால் சொல்ல முடியல அவ்வளவு நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குறைந்தது இருபத்தி முறை அல்லது ஒன்பது முறையாக சொல்லிட்டு வாங்க ஸ்லோகம் இதுதான் இதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் எழுதி போடுறேன் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க ஓம் ஸ்ரீம் க்ளீம் ஸ்ரீதர் கரஸ்தாய பயோநிதி ஜாதாய லக்ஷ்மி சகோதராய தட்சிணவார்த்த சங்காய நமக தாத்தா தாதா அதெல்லாம் அந்த உச்சரிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இது சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை நான் வழக்கமாக சொல்லுவேன் இல்லையா ஓம் ஸ்ரீம் மகாலக்ஷ்மியை நமக ஓம் ஸ்ரீம் மகாலக்ஷ்மியை நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க இதுவும் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது மகாலக்ஷ்மி தாயாருடைய பீஜ மந்திரமான ஸ்ரீம் 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 அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வாங்க நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அந்த காலத்தில் எல்லாம் பீஜ மந்திரங்கள் மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நிறையவே இருக்குங்க அதுவும் சைஸ் வாரியாக இருக்குது மொத்தம் நாலு சைஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது எல்லாத்த விட பெரியது பெரிய சைஸ் பாருங்கள் வரிகள் எல்லாம் நல்லா ஓடி இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்க இது எல்லாத்த விட பெருசு அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் அதுக்கடுத்தது குட்டியாக இப்போ செல்ஃபிலெல்லாம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் மிக சரியான சைஸாக இருக்கும் மொத்த நாள் இருக்குது இன்னும் ரொம்ப பெருசாக வேணும்னு எல்லாம் கேட்குறாங்க அதுவும் கூடிய விரைவில் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் வாங்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மந்திரத்தை முடித்த உடனே நம்ம ஒரு கற்பூரத்தை ஆர்த்தி காமிச்சுக்கிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணி வழக்கமாக ஒதுக்குன்னு ஒரு இடம் ஒதுக்கிட்டு அங்கே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தினமுமே நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி மாற்றுறது அந்த தண்ணியை வந்து தெளிக்கிறது அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நிறைய உணர்வீங்க சரி இன்றைக்கி இந்த வளம்புரி சங்கம் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்